I'm going to speak in English and Sadajoti is going to translate. Entonces voy a hablar en inglés y Sadajoti va a traducir. And I'll check. Y su buti va a verificar que yo traduzca bien. So welcome, Sabuti. Bienvenido, Subuti. Great to have you here in Cuernavaca again. Es muy bueno tenerte aquí en Cuernavaca nuevamente. So I'm going to interview Subuti. Entonces hoy voy a entrevistar a Subuti. And I've never done that before. Y nunca he hecho eso antes. Subuti was ordained in 1973. Subuti fue ordenado en 1973. And his name means good existence. Y su nombre significa Existen, buena existencia or faring well o alguien a quien les está yendo bien and I know he's going to correct me and say something different <laughs> creo que seguramente me va a corregir y va a decir algo diferente I can be gentle on you to begin with ok <laughs> yeah. puede ser suavecito contigo para empezar but it, it, it more associatively it could be rendered as good disciple pero de una manera más asociativa podría ser entendido como Buen discípulo. Because Subuti was one of the ten principal disciples of the Buddha. Porque Subuti fue uno de los diez discípulos principales del Buda. Not, not this one. <laughs> oh. No es este Subuti. <laughs> he's, he's not as old as I thought. <laughs> no, es, no es tan viejo como parece. I know there were still dinosaurs in 1970. <laughs> And in Theravada Buddhism, Subuti is considered the disciple who is foremost in being worthy of gifts. En el budismo Theravada, Subuti es el discípulo que se considera que es eh, el que merece regalos. Which interestingly is Dakina Yanam. Que interesantemente es Dakina Yanam, which Dakin we Yana. just chanted in the Tirata. Oh, que es digno de regalos, es una frase que recién cantamos en el Tiratana Vandana. Uh, he's also the foremost uh, in terms of living remote and in peace. También se supone que es el discípulo que eh, es el más excelente en términos de eh, que vive lejos y que vive en paz. Yeah, and in Mahayana Buddhism he is considered foremost in understanding emptiness. Y en el budismo Mahayana se considera el que, el que destaca por su comprensión de la vacuidad. Y tal vez de manera más importante destaca como amigo de las nagas. So given that Subuti is so worthy of gifts, Entonces, dado que Subuti es tan merecedor de regalos, we would like to present Subuti with some gifts. le queremos dar unos regalos a Subuti. Oh, yes. <laughs> Oh, is this a quote about the Buddha? So, Claudio is going to hold those presents for you. But perhaps we need first, we need to check that it fits. Let's see. Big enough to fit over my belly. Yes, of course. Is it the right color? It's lovely, beautiful color. <laughs> of course. Thank you. So well, welcome, Subuti. So I'm just going to frame the interview a little bit. Pues vamos a poner eh, la entrevista en referencia un poquito. So I'm going to take Subuti through his life in the order. Entonces voy a ir llevando a Subuti a través de su vida en la orden. With the aim of bringing out three points or three areas. Con el objetivo de sacar a la luz tres puntos o tres áreas. First of all, his personal experience in the order. Primero que nada, su experiencia personal en la orden. Secondly, his perspectives on and relationship to Sangharakshita, the founder of our order. Después, sus perspectivas y su relación con Sangharakshita, el fundador de la orden. And finally, his understanding of how the order and movement have developed during the vast amount of time he has been ordained. 50 years. Y después, eh, un poco sobre su comprensión sobre cómo se ha desarrollado la orden y el movimiento a lo largo de los 50 años que ha estado ordenado. As Subuti just anticipated, he has been ordained for 50, over 50 years. Como recién nos acaba de confirmar Subuti, él ha estado ordenado por un poco más de 50 años. So we're not going to be able to touch on everything. Entonces, pues no vamos a ser capaces de recorrer todo, todo este material. Well, it may be better to leave some things out. 
algunas cosas las vamos a dejar fuera. Uh, but if you're left with questions at the end of the, the interview, later on we're going to have small groups and you can formulate some questions and then we can put those questions to Sabuti to have some more detail on certain, certain issues. Pero si quedan algunas preguntas después de la entrevista, por supuesto vamos a poder tener pequeños grupos para que ustedes tengan la oportunidad de formular algunas de estas preguntas y después una plenaria en donde puedan presentar estas preguntas a Subuti. So let's see how this goes because Subuti is uh, also uh, well known for giving detailed answers. <laughs> Entonces vamos a ver cómo nos va porque también a Subuti se le conoce por el hecho de que da eh, respuestas muy detalladas. And also for correcting the questions. That's <laughs> por el hecho de que corrige las preguntas a veces. Yeah. Um, so, well, I'd like to begin, Sabuti, but just by asking you to say a little bit about yourself and why you're here in Mexico. Pues primero que nada quisiera empezar, Sabuti, preguntándote, pidiéndote que nos dijeras algo sobre ti, sobre ti mismo y por qué estás en México en este momento. Well, I'm 76 years old. Tengo 76 años. And it's very difficult to say much about myself. <laughs> y es muy difícil decir algo sobre mí. Because it's a long life. Porque mm. es una vida larga. Um, but, uh, well, I'm by nationality English. Pero soy, bueno, mi nacionalidad es inglesa. Um, my father was of Scottish origin and my mother was from New Zealand. Mi papá era de origen escocés y mi mamá era de origen neozelandés. Uh, partly Irish and partly Norwegian. Eh, mitad de Irlanda y mitad de Noruega. Uh, interesting enough, I've just done my DNA and it's all England, all Britain. Yeah. Eh, interesa interesantemente, recientemente me hice mi análisis de ADN y salió que estoy representado como por toda Inglaterra, por uh, toda Gran Bretaña. And, uh, yeah, I was disappointed. I hoped there would be some Mexican blood. <laughs> Estoy muy decepcionado porque me imaginé que iba a haber algo de sangre mexicana, pero pues no. Uh, yes, so uh, I was born in, in Great Britain, in, in England, rather. Entonces sí, nací en Gran Bretaña, en, en Inglaterra. And uh, I, I've now been involved with the movement for three quarters, uh, two thirds of my life. Y ahora he estado involucrado en el movimiento por dos tercios de mi vida. I've officially retired. Oficialmente se supone que estoy retirado. As anybody knows who's retired, that means you really start working. Y como cualquier persona que esté retirada seguramente sabe que es el momento en el que realmente empiezas a trabajar. Uh, I live uh, quite close to Adistana. Vivo muy cerquita de Adistana. Just literally 15 minutes walk around the corner. Literalmente 15 minutos a pie de Adistana. But I've just moved there. I used to live up in the mountains in Wales. Recientemente apenas me cambié ahí porque yo solía vivir en las montañas en Gales. I sort of live with a Dharmacharini. Más o menos vivo con una con una Dharmacharini. We have separate houses, but we live in the same area. Tenemos uh, casas separadas, pero vivimos como en el mismo terreno. The only basis on which I would advise anybody to live with me. La única forma en la que yo aconsejaría a nadie que viviera conmigo. Uh, I, I'm, uh, I, I spend about, uh, I spend about four months or more in India every year. Más o menos eh, cada año paso cuatro meses en la India. Uh, and the rest of the time I'm mainly in Britain, but partly in Hungary, where I'm working with some Romani people. Mm. Y el resto del tiempo lo paso en Inglaterra. Eh, aunque también a veces eh, viajo a Ruma Rumania o Hungría. 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 Donde with... trabaja con un grupo de gitanos. Yeah. Um, for the last three or four years I've been coming to Mexico. I've come three times. This is my third time. Por el, los últimos tres años he estado viniendo a México. Esta es mi tercera vez en México. I can't really work out why I'm coming here. Realmente no sé muy bien por qué estoy viniendo a México. Um, I came first of all because uh, um, I, I ordained Upekshamati and Nagapriya. Vengo en primera instancia porque yo ordené a Upekshamati y a Nagapriya. And uh, I wanted to check on them. Y quería asegurarme que estaban trabajando bien. But particularly I wanted to um, uh, rejoice in uh, what Upekshamati, as the founder, had achieved. Pero particularmente quería yo venir como a regocijarme en Upekshamati, que es el fundador de Triratna en México, eh, regocijarme en lo que ha logrado. 
But I must say that as soon as I came to Mexico, I fell in love with Mexico. Pero quiero decir que tan pronto como llegué a México, me enamoré de México. Uh, and uh, I, uh, I, I loved the uh, Tri Ratna here. Me gusta mucho Tri Ratna aquí. And uh, I've now developed many friends here, so I, I'm afraid I'm not able to escape. Y bueno, pues ya he desarrollado muchos amigos, así es que pues me da la impresión de que ya no me voy a escapar. Uh, I, I, I feel that Mexico is one of the most promising fields for the Dhamma in the world. Creo que México es uno de los lugares más prometedores para el Dharma en el mundo. I think you have a number of, of conditions here that are really favorable to the development of Sangha. Creo que hay muchas condiciones aquí que son muy favorables para el desarrollo de la Sangha. Uh, I, I won't go into it now, but I, I think that uh, the Dharma is of course applicable everywhere. No voy a entrar en detalle ahorita, pero por supuesto el Dharma es aplicable en cualquier lugar. But there's a particular uh, set of circumstances and conditions that really favor the development of, of the, the Sangha. Pero hay algún, una serie particular de circunstancias que favorecen particularmente el que se desarrolle una Sangha. So in, in London in the 1960s, it was a very favorable environment. Por ejemplo, en Londres en los años 60 había una atmósfera muy favorable. I was just talking to Diamant. Um, uh, yeah, Apenas estaba yo hablando con Damián. We were talking about the music of the 60s and 70s. Estábamos hablando de la música de los años 60s y 70s. So it was a particularly sort of creative period for young people. Entonces fue un periodo como muy creativo para la gente joven en aquel entonces. And into that, Bante came. Y en el contexto de eso fue que Bante llegó. So yes, there's particular circumstances and they don't last. Entonces había ese tipo de condiciones particulares que pues, son condiciones que no duran tanto. So I, I want to give a little bit of support to uh, all of you who are working here to develop the Dhamma. Entonces pues lo que quiero hacer es dar apoyo a todos ustedes que están trabajando aquí eh, para que se pueda desarrollar el Dhamma. And I'll keep coming as long as I'm physically and financially able. Y estaré viniendo tanto como me lo permita eh, físicamente y financieramente. Great, thank okay. you. That's enough. Um, that's that's uh, that is detail. Thank you. Yeah. <laughs> <laughs> and uh, well, you just mentioned the sixties there, Subuti, yes. and the music of the sixties. Apenas mencionaste los sesentas, Subuti, y la música de los sesentas. Let's try to imagine a young Subuti <laughs> in the late nineteen sixties. Imagínense a un joven Subuti hacia el final de los años sesentas. Or a nearly Subuti. O oh, bueno, era casi su booty. I don't need to, I've seen photos. <laughs> no, no sé si han visto fotos. ¿Qué dices? Uh, uh, yeah, I've seen photos. Yeah. ¿Tú has visto fotos? Um, so, what inspired you to look for the Dharma around that time? Mm. ¿Qué fue lo que te inspiró a buscar el Dharma en aquel entonces? Mm -hmm. Well, of course, it was Bob Dylan and the Beatles. Bueno, por supuesto que fueron Bob Dylan y los Beatles. The Beatles. Beatles, así se dice. Así se dice en español. Los Beatles. So, uh, just to give a little bit of background, I'm sorry to uh, prolong this, but I was brought up as a Christian. Eh, voy a dar un poquito más de contexto, este, discúlpame por prolongar esto, pero bueno, yo crecí como cristiano. En la Iglesia de Inglaterra, que es la más cercana al catolicismo de las iglesias protestantes. En un contexto que es el, el contexto anglicano, o la Iglesia de Inglaterra, que es dentro de los grupos protestantes el más cercano al catolicismo. But when I was about 17, I realized that I'd been ringing God's number and he hadn't been responding. Pero cuando tenía yo alrededor de 17 años me di cuenta que había estado yo llamándole en su número a Dios y pues no respondía. And that I didn't actually believe in him. Y me di cuenta pues que no creía yo en Dios. But I knew there was something more to be lived for. Pero sabía que había algo más por lo que vivir. And I had a quite strong feeling that I was not happy to live just a conventional life. Mm. Y estaba yo eh, seguro de que no no estaba yo contento simplemente con vivir una vida convencional. Uh, my parents were very good. I had a, you know, middle class upbringing, so 
not wealthy but not poor. Y mis papás fueron muy 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 lindos, este yo crecí en una familia como de clase media, no no teníamos tanto dinero, pero tampoco éramos pobres. I never worried about money, yeah. Nunca tuve que preocuparme por uh, el dinero. Uh, but uh, I I wanted to find well, why am I here? What am I doing being pero, in this life? Pero yo quería encontrar, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta vida? And uh, I uh, found my way to studying philosophy at university. Y entonces, bueno, pues tarde o temprano este, empecé a estudiar filosofía en la universidad. To begin with, I was very inspired, especially by Plato, uh, especially in his presentation of Socrates. Eh, al, al principio me sentí muy inspirado, particularmente por Platón y por lo que nos lo, present, lo que presentaba de Sócrates. Uh, so Socrates is, is, a, is an educator of young people. Mm. Y Sócrates lo que hace es que es, es un educador de gente joven. Uh, and uh, a, a very radical thinker, but not just thinker, but a radical being. Mm. Y es, es, un, es un pensador muy radical, pero no nada más pensador, sino es todo un ser en sí mismo, es todo un ser radical. Unfortunately, I just didn't find that in the most of the rest of philosophy as I studied it. Eh, desafortunadamente, no encontré más de eso en el resto de la filosofía que estuve yo estudiando. So, of course, this was the 1960s in Britain. Por supuesto, esto era... 1960s en Gran Bretaña. That means uh, quite a lot of smoking, and I don't mean tobacco. <laughs> y uh, había, por supuesto, bastante fumar, fumábamos bastante, y no me refiero nada más al tabaco. And uh, a little bit of LSD. También un poco de LSD. Um, we didn't have peyote, so I would have had it if I could. <laughs> no teníamos peyote. Le hubiera yo entrado al peyote si lo hubiéramos tenido, pero no había. And at the same time, it was of this extraordinary phase of, of, of rock music. In, particularly in Britain. Mm -hmm. Y también fue esta fase extraordinaria de música de rock, particularmente en Gran Bretaña. But it always had a slightly uh, philosophical and even mystical edge to it. Yeah. Pero siempre para mí tuvo una especie de de de, de filo, filito así como filosófico, incluso místico. Uh, Amelia is from my generation. Well, she's just my little sister actually. Mm -hmm. <laughs> Amelia es de mi generación. Bueno, de hecho es así como mi hermana menor. So, you know, through, like, the Beatles uh, went to a Hindu guru. A través de los Beatles, llegamos a los gurus hindus. And um, so, you know, we, we and my generation began to be interested in Eastern religion. Y así fue como yo y la, las personas de mi generación nos empezamos a sentir interesadas por las religiones orientales. Y cuando yo empecé a leer algunas de las escrituras budistas, yo inmediatamente reconocí lo que había visto en Sócrates, pero a un nivel mucho más alto. And I began to look for somewhere to meditate. Empecé a buscar entonces algún lugar en donde meditar. And eventually I found my way to a small shop in the center of London. Y bueno, tarde o temprano encontré, me encontré yendo a, a una pequeña tienda en el centro de Londres. Of course, I was reading a lot of Buddhism. I read Three Pillars of Zen. Yeah. Y ya había yo leído un poquito de budismo. En aquel entonces había leído los tres pilares del Zen. No, de Philip Kaplow Roshi. De Philip Kaplow, el Roshi, Philip Kaplow, que fue maestro de Melia. Uh, and um, Uh, yes, there was Bante. Y ahí me encontré con Bante. And made a very, very deep impression on me. Y tuvo, me, me impresionó muchísimo. But perhaps that's enough in answer to your question. That's Pero tal vez my way there. Yeah. eso es suficiente yeah. para contestar yeah. tu pregunta. Yeah. Es cómo fue que llegué ahí. Because that is the next question. I thought pues it esa es la siguiente pregunta, precisamente. Yeah. So, according to my calculations, you came across Tri Ratna or the Friends of the Western Buddhist Order in 1969. Entonces, de acuerdo a mis cálculos, tú te encontraste con Triratna, o lo que en aquel entonces se llamaba los amigos de la Orden Budista Occidental en 1969. Entonces, ¿cómo fueron tus primeros encuentros con esa comunidad y con Bante? ¿Qué te atrajo y qué fue lo que hizo que te quedaras? Sí, yo just finished mi degree. Sí, bueno, acababa yo de terminar mi licenciatura. And, uh, I wasn't sure what to do next. Y ya no estaba yo seguro qué hacer después. Uh, my first encounter with with Bante was um, well, it wasn't actually a meeting, but it was a sighting. Hmm? 
Eh, mm. Mi primer encuentro con Bante no fue propiamente como una reunión, sino un avistamiento, como que lo vio. Mm. Yeah. So first of all, I lived in a part of London, some of you know London, near Hampstead Heath. Mm. Yo vivía mm. en Londres, en un lugar cerca de una zona que se llama Hampstead Heath, a, a, a huge park, a big park. que tiene un parque enorme. Una de las cosas hermosas de Londres es que tiene muchos espacios así abiertos, muy, muy bonitos. Uh, to the green lungs of London. Mm -hmm. yeah. Y muchas veces se, refiere a, se le refiere como los pulmones verdes de Londres. Pero sí, esta fue una de las zonas más grandes, era como countryside but in the middle of, of the, the town. Y este es uno de los de las áreas verdes más grandes que es realmente como estar en el campo pero estás a la mitad del de la ciudad. So I I lived within 15 minutes walk of Hampstead Heath. Entonces yo vivía como a 15 minutos a pie de Hampstead Heath. So I often used to walk on the heath. Entonces a mí me gustaba ir al heath a caminar And al one, parque. One day I uh, I happened to meet uh, a, a, an American hippie. Y una vez me encontré ahí con un hippie uh, gringo, uh, gringo, gringo, uh, ¿verdad? Yeah, yeah, gringo. Uh, a, a real, a real five-star San Francisco hippie. Un hippie verdadero de cinco estrellas, recién salido de San Francisco. Uh, pure hippie, yeah. Hippie puro. Long, long, beautiful blonde hair. Yeah. Un, un pelo largo así, güero, hermoso. And a big... Joint. <laughs> y un gran porro. And, so I, okay. I sat with him and, uh, you, know, you know, shared his joint. <laughs> Nos sentamos y pues compartimos ese toque. And he told me about his Buddhist teacher. Y me platicó de su maestro budista. And uh, he told me that this Buddhist teacher was English. Y me dijo que su maestro budista era inglés. How can you have an English teacher? Y yo le yeah. pregunté, ¿cómo puedes tener un maestro inglés? Uh, a, 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 a Buddhist teacher must be Asian. Yeah. Un maestro budista yeah. tiene que ser de Asia. Uh, but yes, he told me about him. That was my first sighting of Bante, as it were. Entonces, yeah. esa fue, me estaba hablando de este maestro que era Bante. Entonces, esa fue mi primera aproximación, digamos, a Bante. So, uh, around that time, separate incident, I was coming back from the Heath. Y alrededor de esa epa, época, en un momento diferente, estaba yo bajando de ese este, parque. And I saw a figure coming towards me. Hmm? Y de pronto vi una figura que venía hacia mí. Uh, uh, immediately struck me. Inmediatamente me impresionó. He was wearing a long brown cloak. Estaba hmm. usando una especie de capa, una capa este, uh, larga, hmm. café. Which was sort of held closed at the front que le estaba agarrando así como le estaba cerrando aquí enfrente. But as he walked, I could sort of see flashes of orange underneath, yeah. Pero conforme caminaba, yo me daba cuenta que había algo como anaranjado aquí debajo. He had very long hair. Tenía el pelo muy largo. Big sideburns. Tenía unas patillas así súper peludas. Uh, and uh, and yet he was obviously a man in his 40s, yeah. Y era un hombre como sus cuarentas. Now at that time in London there were people dressed all over in many many different ways. Uh, en aquel entonces en Londres había gente que se vestía de todas formas, de todos tipos de maneras. Oh, well, like Salvador, he's a leftover here. Bueno, también tenemos a Salvador que que se vuela la barba en ese sentido. Uh, but you didn't see older people dressed like that, yeah? Pero no veías gente mayor vestida así. Uh, uh, and English people, yeah? O personas inglesas. No? So immediately my attention was drawn. Entonces inmediatamente me atrajo mi atención. I can I can see it now as if it's happening in front of me, yeah? Puedo verlo en este instante como si estuviera sucediendo en este instante. And then I noticed his manner. Mm. Y después me di cuenta de sus maneras, su he, forma de moverse. He was moving quite quickly. Se estaba moviendo como bastante rápido. But not hastily. Pero como sin prisas. Uh, no, not, not, uh, not busily, yeah? No como si estuviera así como muy ocupado. Como Very sort of descansa. collected in himself. Yeah? De una manera como muy recogida en sí mismo. I didn't know what to call it then, but I suppose what I now call mindful. Mm. No supe cómo llamarlo en ese momento, pero es lo que ahora llamaría estaba atento estaba en atención consciente y para aquellos que conocen estos términos en pali o en sánscrito no nada más 
eh, Shmirti, sino también Saprayanya, que tiene que ver con un sentido de propósito. Él sabía quién era y sabía dónde iba. He was very self -possessed. El, alguien que estaba como muy en posesión de sí mismo. Entonces tuvo una impresión, me hizo una impresión muy fuerte, no nada más, nada más al cruzarme con él. And uh, my impression was this was a really grown-up person. <laughs> mi sensación, la sensación que tuve fue esta es una persona verdaderamente madura. Uh, because you know when you're young, you, you sort of first of all have the illusion that adults are grown up. Porque ya sabes, cuando eres joven, de pronto tienes esta ilusión, ¿no?, de que los adultos son personas maduras. Pero en la medida en que, te vas, en que tú mismo vas creciendo, te vas dando cuenta de que todos estos adultos somos pues como bebés grandotes, ¿no? I mean, be a little harsh, but you know what I mean. Yeah. Estoy siendo un poco duro, pero ya saben a lo que me refiero. Uh, uh, and and the, the impression immediately was, yes, this is a, a man, yeah. Entonces mi impresión fue sí, este, este sí es un hombre. Of course, uh, you know, I didn't know what it meant, I didn't know what to do about it, you know? Por supuesto, en ese momento no sabía qué, qué, qué significaba todo eso, no sabía qué hacer con todo eso. So, uh, 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 probably a little bit later than that, um, I, was, I was living with uh, a young lady. Y pues un poquito más tarde, un poquito después, estaba yo viviendo con una mujer. Uh, Marichi, some of you know her from Cambridge. Se yeah. llama Marichi, algunos de ustedes la conocen de Cambridge. Uh, we've both passed on to other people. <laughs> ya ambos hemos tenido otro tipo de relaciones después. And um, she heard a, 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 um, a program on the BBC. Y ella había escuchado un programa en la BBC. Uh, there was a program, a daily program called Woman's Hour. Había un programa que se llamaba La Hora de la Mujer. A lot of it was about sewing and cooking and, you know, women's things, yeah. <laughs> Mucho tenía que ver con coser y cocinar, ya saben, cosas de mujeres. It, this was before, you know, the, the, the women's movement really struck, yeah. <laughs> Esto era mucho antes de que el movimiento de las mujeres realmente hiciera un efecto. Not a lot before that, we're just on the cusp of that happening, yeah. No mucho, no mucho antes, este, realmente mm. estábamos como en el borde de que empezara a suceder todo. But they, they, also, they also had some, well, of course, these were very interesting things. They also had some things which were of much more general interest. Yeah. Y, y bueno, sí, claro que todas estas eran cosas muy interesantes, pero también en este programa había cosas que eran más de interés más general. And uh, they, uh, she reported to me that there had been an interview with a Buddhist monk. Y me dijo que, me reportó que había habido en ese programa una entrevista con un monje budista. And so she said at the end of this program that the, 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 the interviewer had asked, uh, so what would you do if a, uh, a, a hippie came to your Buddhist center? The person was asking yes. Bante this. Yes, yes. Entonces el entrevistador le estaba preguntando a Bante en ese momento, ¿qué harías si entrara un hippie aquí a tu, a tu centro? So Bante said, well, I'd invite them in and teach them to meditate. Y entonces Bate dijo, bueno, pues claro, los invitaría, lo invitaría a que entrara y se sentara y le enseñaría meditación. Ok, that's the man for me. <laughs> entonces yo sentí, ese es el hombre para mí. So I went along to that center. Entonces fui a ese centro. And uh, I told them a long story about this in the youth group in, in Mexico City. Y bueno, les conté al, al, al grupo de jóvenes en la Ciudad de México, les conté una historia precisamente sobre esto. But I was a very shy young man at that time. Pero yo en aquel entonces era un, un joven bastante tímido. I, I seem to have overcome that now. I <laughs> Parece que ya, como que ya lo superé. It's probably Mexico that's done that. <laughs> Probablemente México es lo que me ha ayudado a superar mi timidez. It's impossible to be shy. <laughs> es imposible ser tímido en México. Uh, and um, so I, I was very nervous going into a situation I didn't know anybody, I didn't know anything about it. Entonces estaba yo muy nervioso, ¿no? De entrar a esta situación, yo no sabía nada sobre esto, no, 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 no sabía nada. And I walked into the, 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 the reception room, which was probably one sixth the size of this room. Entonces entré a la parte de la recepción, que probablemente era pues como un sexto de este, de este cuarto. 
And so there were, you know, 10 or 15 people there. Habían como 10 o 15 personas ahí. Uh, a very English situation. Nobody quite know, know how to relate to anybody else. Yeah. <laughs> Una situación como muy típicamente inglesa, ¿no? Entonces está ahí parado y nadie sabe cómo relacionarse con los demás. Uh, feeling, I, I think I was probably feeling more awkward than any, anybody, but they were all feeling awkward. Pero yo era el que me sentía más raro de todos, pero probablemente todos se sentían muy raros. And there, in the middle of this sort of situation, was... And was the monk sitting there in his orange robe, uh, looking completely at ease? Y en medio de toda esta situación estaba ahí sentado a la mitad el monje eh, con sus hábitos anaranjados, completamente relajado. Uh, it, he looked slightly disreputable. <laughs> eh, se, se le veía ligeramente así como desfachatado. <laughs> Which of course really deeply appealed to me. Yeah. Lo que por supuesto me encantó de, de entrada. ¿no? I, I had the impression his robes were slightly grubby. <laughs> me dio la impresión de que su hábito estaba así como un poquito sucio. Uh, not just a, a, poke, a grubby is different from sucio. No, grubby is como... very slightly sucio. Yes. Uh -huh. Grubby is así como que apenitas así como que le faltaría una lavadita. Uh, uh, he had this long hair. Tenía su pelo largo. I thought monks were supposed to be shaven. Yeah. Yo, yo pensaba que los monjes tenían que estar rapados de la cabeza and these big, sort of bushy y, sus, y sus patillas así todas esponjositas lots of rings on his fingers. tenía muchos anillos en sus dedos muy interesante y estaba ahí sentado súper relajado and, uh, slightly dangerous y se le veía así como, como un poco peligroso. Uh, and as I walked in, he looked at me. Y cuando entré, me miró. Gave me a really mischievous smile. Se me sonrió de una manera mischievous, no sé cómo. Traviesa. Como traviesa, de una forma traviesa. He looked me up, he looked me down. Me miró de arriba para abajo. And uh, I, of course, terrified, so I scuffled over <laughs> to look at the notice board. Y yo estaba aterrorizado, entonces yo me fui corriendo a ver como el pizarrón, ¿no? In, in England, the notice board is for shy people. So they... <laughs> en Inglaterra, el pizarrón donde se anuncian las actividades es para la gente tímida, que se va y se llama, ¿no? Uh, and, uh, yes, my, my impression of him was, he was, there was something wild about him. Hmm? Mi impresión de él fue que había algo como medio salvaje uh, no, not properly domesticated algo que no estaba como, como completamente domesticado uh, and, in fact the, the, the phrase I use again and again is like a lion really dangerous la, de hecho la frase que uso una y otra vez es que era como un león ¿no? realmente peligroso but a lion who'd had a good meal pero un león que, que acababa de comer bien so no tenía he wasn't going to eat you yeah. entonces no no te iba a comer So, okay, yeah, that, that, but I hope that this communicates something to you. Espero que esto les comunique algo a ustedes. He wasn't conventional. No era una persona convencional. He was quite at home in his own skin. Estaba en casa, ¿no? Dentro de sí mismo. We then went in for the meditation. Después, bueno, entramos y este, entramos a la meditación. He led the mindfulness of breathing. Él dirigió la práctica de atención plena a la respiración. Instantly I got into dhyana. Instantáneamente yo entré en una experiencia de Diana. Took me several years to get back there. <laughs> me, to, me tomó varios años poder volver a tener otra. But there's something about the, the mood he created that just lifted me. Pero había algo state. como de la, de la atmósfera que él creaba que me elevó a ese estado. Whether it was that time or a, a few days later, a few weeks later, uh, there was a question and answer session after the, uh, the meditation. Después, no sé si en esa ocasión o, o, o unas semanas más tarde, hubo una sesión de preguntas y respuestas después de la meditación. Era un cuarto pequeño, entonces todos estábamos sentados así cerca de las paredes. And, uh, Bante was just sitting uh, 10 feet, what's that? 3 meters in front of me. Mm. Y Bante estaba sentado 3 metros enfrente de mí. And he was, he was answering questions. Estaba contestando preguntas. Just like a, a virtuoso, yeah. Como un virtuoso. A, a, any question he was given, he would uh, make sense of it, say something that was deeply relevant, and that touched one. Mm -hmm. Y eh, cualquier pregunta que le hacían, 
este, encontraba el sentido de la pregunta y la hacía relevante y la contestaba de una manera muy completa. Y yo lo que sentí es, este, bueno, esto no es budismo. He's just talking about life and él, my life, yeah? él simplemente está hablando de, de la vida, está hablando de mi vida. And, uh, he was clearly very well read. Claramente era una persona que había leído mucho in, in English literature, but world literature too. Mm? en la literatura inglesa, pero también en la literatura universal. Era un hombre muy culto, entonces sabía de artistas, sabía de filósofos, sabía de poesía particularmente. Entonces yo sentí, ah, no tengo que dejar mi cultura. Uh, I can take my culture further, as it were, yeah? mm. Más bien, lo que puedo hacer es llevar mi cultura más allá. Eh, anyway, por anyway he was talking. Eh, entonces, bueno, él estaba ahí hablando. And I was watching him. Y yo lo estaba mirando. Sort of like, Who is this man? Who is y yo lo no miraba man? y me preguntaba, ¿quién uh, es este uh, hombre? ¿Quién es I, este hombre? I must have been sort of looking at him quite intensely. Y yeah? seguramente lo estaba viendo de una manera así un poco intensa. And he started looking back. Y entonces empezó a mirarme de regreso. Now in England, don't look at people too long in the eyes. <laughs> en Inglaterra es mala educación ver a la gente derecho en los ojos. You can you tiempo. can be arrested for that. Te pueden <laughs> te pueden arrestar por hacer eso. Uh, so that yeah. the, you catch somebody and you look away, yeah. Generalmente cuando te encuentras con la mirada de alguien más tú volteas para otro lado, ¿no? Anyway, he looked at me. Pero él me miró. I looked at him. Yo lo miré. He looked at me. Él me miró. I looked at me. <laughs> Yo lo miré. He looked at me. Él me miró. And I couldn't take it any longer. Y yo ya no pude más y volví a mirar. But the, the sense I got was, okay, here I am, there you are. Yeah. Pero el sentido que tuve, la sensación que tuve, fue una sensación como de encuentro, de decir, mira, aquí estoy, aquí estás tú, aquí estoy yo. Let's, let's meet. Yeah. Encontrémonos. Let, let's encontrémonos. Uh, really enter into communication. Entremos en comunicación. And, uh, yeah, quite challenging, but also very welcoming. Fue un, muy retador, pero yeah. a la vez eh, me hizo sentir muy bienvenido. Of course, I was terrified because I felt he could see my deepest soul. <laughs> y por supuesto estaba yo aterrorizado porque sentía que él podía ver mi alma más profunda. Including all my sins. Incluyendo todos mis pecados. Which of course were pretty petty, but there we are. <laughs> que por supuesto eran muy chiquitos, pero bueno, ahí estaban. But uh, really from then on, I, I, was, um, I was hooked, yeah. Pero desde ahí en adelante me sentí como enganchado. Y yo le dije a mis amigos, no, 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 yo no me voy a unir a este grupo, no, no, no. But actually, I'm still here. Pero aquí sigo, <laughs> ya ven. And, uh, yeah, uh, 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 never a backward glance, but not much of one anyway. <laughs> What? Not much of a backward glance. Sí, es, no, no sé cómo traducir eso que dijo. <laughs> Uno ha visto hacia atrás mucho. No, 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 it means not regretting. Ah, que no lo, que no lo, no, no, está, no te arrepientes de eso, sí, claro. Um, so, uh, just to, it, so we heard a bit about how you came across Banthic for the first well, time. Did ask, yeah. Entonces, bueno, ya nos platicaste un poco de cómo yeah. te encontraste con Banthic la primera vez. And uh, you were ordained in November 1973. Oh, y después te ordenaste en noviembre de 73. Yeah. Can you say something about the circumstances oh. of your ordination oh. and Puedes how decirnos, it impacted on your life? Yeah. Puedes decirnos algo sobre las circunstancias en las que te ordenaste y cómo impactó esto tu vida? Uh, so, um, it wasn't entirely clear at that time what the order was or what ordination meant and so on. En aquel entonces no estaba para nada claro qué era la orden y qué significaba la ordenación. And uh, at a certain point, Bante announced that he was going to leave the center in the hands of the then order members. En 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 un cierto momento Bante anunció que iba a dejar el centro en las manos de unos miembros de la orden que estaban ya. And he went uh, off to the west country of, of Britain. Mm. Y entonces se fue hacia el oeste de Gran Bretaña. Uh, to a, a, he had a, a a small chalet on a cliff above the English Channel. Había, estaba en una pequeña cabañita, en un acantilado que daba hacia el, ¿cómo se llama? El canal, el canal de la Mancha, el canal and, de la Mancha. And he was seeing some people, some people were going down and spending a bit of time with him. 
Y él veía personas, ¿no? Había personas que lo iban a visitar y pasaban algo de tiempo con él. So I wrote him saying I'd like to go and see him. Entonces le escribí y le dije que quería ir a verlo. And I remember I went to uh, I, we stayed in the village with uh, an order member living there. Y entonces, bueno, pues me quedé ahí en, la, en el pueblito en, con un miembro de la orden que estaba viviendo ahí. And drove out to this, uh, on the cliff. Mm -hmm. Y bueno, y manejamos para que me llevara a esta pequeña cabañita que estaba a la orilla del acantilado. Y tuvo, me hizo una impresión muy vívida. De hecho, lo recuerdo y lo, es como si lo tuviera enfrente otra vez. Era un pequeño chalet con una cocina y una pequeña recámara y, en fin, una... Había una ventana que daba uh, muy bonita así hacia el canal de la Mancha, hacia el mar. Uh, you know, big, big, big window, yeah. Una gran ventana. And he was sitting to one side of that window, y on estaba, the floor. estaba sentado a un lado de esa ventana en el suelo. And I was, uh, uh, saw him sitting there. Y lo vi ahí sentado. And immediately saw the, the, the sea, the sky, and Bante. Yeah? Y entonces vi el mar, el cielo y Bante. And my, my impression was they were all part of the same thing, if you see what I mean. They're all one. Y yeah. mi impresión fue que como que todo eran parte de la misma cosa, como que todo eran una sola cosa. He'd been in, in retreat for some time. Mm. Él había estado en retiro ya un tiempo. So, uh, yes, after, I think we came back the second day. Y luego regresé el segundo día. And I had a personal communication with him. Y tuve una comunicación más personal con él. And without any thought, I said, I found myself saying, I suppose I'd better ask for ordination. Y sin haberlo pensado, sin haber cruzado un pensamiento por mi mente, me encontré a mí mismo diciendo, supongo que mejor estaría que yo pidiera ordenación. Entonces, me dijo muy bien. And about three months later, y como unos tres meses después, he invited me on an ordination retreat. Me invitó a un retiro de ordenación. The ordination process was a lot shorter. <laughs> El proceso de ordenación era mucho más corto en aquel entonces, ya ves. I don't know whether it was better or worse, but <laughs> no sé si eso es mejor o peor, pero bueno. Uh, and uh, the ordination retreat was a one-week retreat uh, for men. El retiro de ordenación en ese momento fue un retiro de una semana para, and it, para hombres. And it was led by Asfajit, who's well known to you here. Y yeah. fue eh, dirigido por Asfajit, a quien ustedes conocen aquí en México. Y siempre consideré a Asfajit mi Kalyanamitra. Mitra. He led a very good, very Clear, very orthodox retreat, if you see it. Y nos yeah. dirigió en un retiro muy, muy ortodoxo, muy claro, muy bien. I mean, orthodox in a good sense. It was, ortodoxo uh, yeah. En, yeah. Un sen, en un buen sentido, en el buen sentido de la palabra. And uh, then uh, uh, Bante arrived. Después llegó Bante. And uh, he was living about 30 miles north of there. Mm. Estaba viviendo unas 30 millas de ahí. Sorry, 45 kilometers. <laughs> Perdón, 45 kilómetros. And uh, he turned up to do the ordinations myself and four other. Y entonces llegó para hacer las ordenaciones, la, la mía y la de otros hombres que estaban ahí. Uh, and um, we had an interview beforehand. I had a personal meeting with him beforehand. Y tuvimos una entrevista antes. Tu, tuvimos un, una reunión personal. And uh, I again found myself saying something I hadn't really thought about. Y de nuevo me encontré a mí mismo diciendo algo que no había yo pensado con antelación. I said I, I could stay where I was living at that time and continue sort of studying and meditating. Dije que podía quedarme en donde estaba viviendo en ese momento y podía continuar estudiando y meditando. Or I could move nearer to the then center, the only center, and I could get engaged with that. Mm -hmm. O bien me podía yo cambiar al centro, lo que en aquel entonces era el centro, y podía yo involucrarme en esa situación. And Bante, who never gave advice, y Bante, que nunca daba consejos, Both would be good. <laughs> so, ambas, ambos serían muy buenos. And of course then I realized what I really wanted to do, which was move near the center. Y yeah. en ese momento me di cuenta de lo que realmente yo quería hacer, que era cambiarme de casa para estar cerca del centro. So, I, I, I don't know how many of you know what happens in an ordination. 
no sé cuántos de ustedes saben qué es lo que pasa en el momento de la ordenación. And I'm not going to tell you. Pero no voy a decir. But it involves uh, the, 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 the private ordination is you and your preceptor alone. Mm. Pero involucra, bueno, primero una ordenación privada en donde estás tú con tu preceptor privado a solas. And uh, I, I remember going into the, the room where the private ordination was being performed. Y me acuerdo que entré al cuarto en donde se iba a llevar a cabo la ceremonia de ordenación privada. And Bante was just sitting there beside the shrine. Y estaba ahí Bante sentado a un lado del altar. It's quite interesting because I'm talking, I'm realizing I'm actually seeing all this in my mind. Yeah. Es bien interesante, yeah. ahorita que estoy hablando estoy como que viendo todas estas imágenes en mi mente. It's the most important moments in my life. Es yeah. uno de los momentos más importantes de mi vida, sin duda. Uh, and the impression I had... Y la impresión que tuve... It wasn't... Bante, um, in a personal sense, it no. was sort of the monk, if you like, yeah? No yeah. era Bante de una manera personal, era así como el monje. Uh, something archetypal. Algo como arquetípico. And uh, the ordination itself, which I'm not going to tell you about. <laughs> y la ordinación en sí misma, de la cual no les voy a hablar. You find out for yourself. <laughs> ya lo vivirán ustedes mismas. But ustedes mismas. Uh, I remember the deep deep satisfaction I felt. Pero me acuerdo de la gran, gran satisfacción que sentí. As if, you know, at last I was on the track of my life. Como que sentí que por fin estaba yo en el camino que quería para mi vida. This is what I was born for. Esto fue para lo que yo nací. And uh, he gave me the Vajrasattva practice. Me dio la práctica de Vajrasattva. I'd never met the gentleman before. Nunca había conocido a ese caballero. And I, I certainly had great difficulty in pronouncing the, uh, the words. Yeah. Y que claramente tenía yo bastante dificultad simplemente con pronunciar las palabras. You know, the hundred syllable mantra is quite complicated in a way. El, yeah. el, el mantra de, de cien sílabas es bastante complicado, okay. de alguna manera. It just sort of blew me away. Yeah. Y me yeah. impresionó muchísimo. Mm. And then he told me my name, Subuti. Después me dio mi nombre, Subuti. Now there's a little backstory there. Can I tell the backstory? Hay una, una historia, <laughs> una historia como, como lateral ahí. Puedo hablar de una historia lateral? So my very first uh, retreat. Uh, mi, mi, mi primer retiro. I went to uh, the town to. I was asked to go and pick somebody up because I had a car. Mm. Eh, eh, fui al pueblo a recoger a una persona porque yo tenía coche, entonces me pidieron que fuera a recoger a una persona. Later I realized it was one of the people I was ordained with actually. Yeah. Más tarde me di cuenta, bueno, es una de las personas con las que me ordenaron. Uh, Chintamani, who's a painter. Mm. Se llama Chintamani, que es un pintor. Uh, but anyway, uh, b before I went to pick him up, I went to a, a small second-hand bookshop. That was the habit, my habit. Mm. Pero antes de recogerlo a él, este, pasé por una tienda, una librería de segunda mano, que era uno de los hábitos que yo tenía, ir a este tipo de librerías. Uh, and I found a, uh, a copy of a translation of the Heart Sutra and Diamond Sutra. Y me encontré una copia de unas traducciones del Sutra del Corazón y del Sutra del Diamante. And uh, the next day I was sitting in the garden, in beautiful sunshine, yes, in England. <laughs> y al día siguiente estaba yo sentado en el jardín con un sol hermoso, sí, a pesar de que estábamos en Inglaterra. When I was first getting involved with the movement, the sun was always shining. <laughs> Por alguna razón, cuando yo apenas me estaba involucrando con el movimiento por el el sol, el sol siempre estaba brillando. So I was reading this book. Entonces estaba yo leyendo este libro. Not making very much of it. No, no, no estaba yo agarrándole mucho la onda. So if you know anything about the Diamond Sutra, you'll know that it's a, a, it's a dialogue between Subhuti and the Buddha. Y si conocen para en algún en alguna medida el Sutra del Diamante, recordarán que es un diálogo entre Subhuti y el Buda. Uh, you can't say exactly a dialogue. No puedes decir exactamente que es un diálogo. Because it's a bit like a Socratic dialogue. The, the person he's dialoguing with says, yes, mm, you're right. <laughs> so. eh, porque es como un tipo de diálogo socrático en donde la persona con la que se está dialogando simplemente dice, sí, mm, ¿a poco? <laughs> <laughs> and, but anyways, I was looking at this book. Pero bueno, estaba yo mirando este libro. And a, a shadow fell across the page. Y de pronto vi una sombra que caía sobre la página. So I looked up. Volteé para arriba. And there was Bante just standing behind me. Y ahí estaba Bante parado detrás de mí. Just looking at what I was reading. Estaba mirando lo que estaba yo leyendo. And when I looked up at him, he gave me a, a very big grin. Y cuando lo volteé a ver, me dio, me sonrió así grande. A, una gran a, 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 a grin is a bit different to a smile, isn't it? Sí. 
Un, un grin es algo ligeramente diferente de una sonrisa. Mm, una mueca. Una mueca. Una mueca, una mueca, mueca, una yeah. mueca sonriente, yeah. medio, traves, medio like traviesa. He'd got something in his mind. Yeah. Porque tenía algo, algo en mente para mí. So, four years later, when I was ordained, I got the name so. <laughs> sí, cuatro años cuando cuatro años después cuando me ordenó me dio el nombre de Subuti. So maybe Bante decided then. Entonces creo a veces que Bante en ese momento decidió. But uh, that that day lives in my mind for lives in my heart forever. Pero ese día ese momento vive en mi corazón para siempre. It's the uh, Uh, the crucial moment in my in my existence. Es el, el momento crucial en mi existencia. Uh, and uh, everything led up to that, and everything led away from it. If you see what I mean. De alguna forma, todo llevó a ese momento, y después todo se desprendió de ese momento. And it's not just that the memory of it is alive in my mind; the feeling of it is alive in my y mind. Y no nada más que el recuerdo está vivo en mi memoria, está vivo también el sentimiento. And it's very difficult to describe the sort of deep satisfaction and sense of having arrived on solid ground. Y es muy difícil describir este sentido como de una satisfacción profunda y esta sensación de haber llegado a tierra, tierra sólida. I was 25 at the time. Tenía yo 25 años en aquel entonces. Extremely fortunate to have encountered the Dharma and been able to commit myself so young. Fue fue muy Tuve mucha suerte de poder encontrarme al Dharma tan joven y comprometerme con el Dharma a esa edad. He was even younger. La <laughs> fría fue era incluso más joven cuando uh, but, él se comprometía. But I think probably most order members will say something very similar about their own ordination. Pero creo que probablemente la mayor parte de los miembros de la orden dirán algo similar de su propia ordenación. Because, because it's the point at which you set the direction of your life. Mm -hmm. Porque es el momento en el que fijas la dirección de tu vida. Of course, it had been going on before. Por supuesto, ya había estado sucediendo desde antes. But the moment when you you uh, you uh, uh, declare it, and that declaration is uh, recognized by somebody who's deeply important to you, mm -hmm. it's fixed. Pero en el momento en el que tú lo declaras y esa declaración es atestiguada por alguien que es muy importante para ti, en, en ese momento como que se fija. Thank you, Ben sharing so much about that particular pivotal moment in your life. I can say more if you like, but I'm really <laughs> Gracias por compartirnos sobre este momento tan importante en tu vida. I'd really like to hear more. <laughs> claro que me gustaría escuchar más. And I'm also realizing that we're going to need to do a whole series of interviews. Oh y me doy cuenta que vamos a necesitar hacer toda una serie series de entrevistas.